Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bir tane anket yapmıştım birkaç gün önce. Kısa videolar mı, uzun videolar mı diye. Sizler uzun videoları tercih ettiniz. Sizin görüşleriniz de benim için çok önemli. O yüzden e, videolarımı biraz daha uzun tutacağım bu saatten sonra. Kısa tabii ki anlık videolar da arada olacak ama tabii ki anlık gelişen videolar olacak. Ama onun haricinde bakın bilgisi ve terasta gezdiğim e, videolar hep uzun olacak. Gezi videolarım ya da sere gezi videolarım uzun olacak. E, çiçek severlerin evlerine, bahçelerine gittiğim videolarım uzun olacak. Yani sizin istediğiniz gibi video çekmeye devam edeceğim. Görüşleriniz için tekrar söylüyorum. Benim için önemli. Şimdi terası gezdireceğim size. Terasın büyük biliyorsunuz. Raflarda da çiçeklerim var. Şöyle göstereyim. Yerlerde çiçeklerim var. E, kenarlarda var. Boru saksılarda var. Yani bayağı bir çiçek var terasta. Ve benim bir terasım daha var. Aslında size orayı da göstereceğim. Kocaman bir teras daha. Ama bana bir teras yeterli geliyor. O teras öyle boşta beklettiğim bir teras. Evet videonun sonuna kadar mutlaka izleyin arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı da unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Burada sukulentler var arkadaşlar. Sukulentler ve kaktüslerle başlayalım. Şu sukulentimi göstereyim size bakın. Ne kadar güzel gelişti. Geçen sene dikmiştim ben bunu. Ee, ama gelişimi gayet güzel. Böyle yavrular da veriyor görüyorsunuz yanlarından, alt diplerden. Ama daha e, bu sene çiçeğini açmadı. Açma zamanı var ama zaten. E, şu, havalar e, serinlediğinde genelde açıyor bu tür. Burada leş kaktüsüm var. Leş kaktüsüm de bazılarında açmış görüyorum ama tabii her ilde iklimler değişiyor. E, daha bendekiler açmadı. Konumu da çok, tabii çok önemli. Ben e, en uygun yer olarak buraya konumlandırdım ama herhalde açmak için vaktini bekliyor bunlar da. Bunlar farklı türler. Bakın bu ayrı, şu ayrı bir tür, şu da ayrı bir tür leş kaktüsü. Burada yine sukulentlerle devam edelim. Şuraya bir dal farklı ekmişim. Şurada kalp kalbe karşı çiçeklerim var. Şurada sukulentim var. Burada leş kaktüslerim var yine çoğalttığım. Şurada yine çoğalttığım leş kaktüsü. Şurada yine kalp kalbi karşı çiçeğim var. Kalp şeklinde görüyorsunuz. Şurada da yılan kaktüsüm var. Burada da tespih çiçeğim var. Bu daha e, sürgü olan yani ucu sivri olan tür, yuvarlak olan tür tespih değil. Bunu da geçen sene dikmiştim ama gelişim güzel. Yaşamaya devam ediyor yine. Şurada yine kaktüs türlerim var. Ve burada ışık yönü biraz değişiyor arkadaşlar. Net görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle yine göstereyim size kaktüslerimi de. Şunu da e, bir arkadaştan almıştım aslında. Dördünü bir araya diktim. Yani onda ölecekti kurtarmak için. E, tabii ki yaşadı, kurtuldu ama biraz farklı gelişti. Şurada yine sukulent türüm var. Burada da sukulent. Sukulentlerle devam edelim. Burada da sukulent türlerim var yine. Bunlar da açacak. Serinliği bekliyorlar. Şurada narım var, süs narım. Şurada yine bir leş kaktüsü türüm var. Bunun çiçeği farklı. Bunun da açmasını bekliyorum. İnşallah açınca yine size yayınlarım. Şurada yine bir kaktüsüm var. Burada yine bir sukulent türüm var. Şurada hani yılan gibi büyüttüğüm, yılana benziyor dediğim kaktüs türüm var. Şurada yine uzun boylu böyle yılan kaktüs türü bir kaktüs türüm var. Bunun çiçeği çok güzel. Bunun da açmasını bekliyorum. Kocaman çiçeği oluyor. Şuradan devam edelim. Burada yine kaktüslerim var. Kaynana topusu şu zaten birçoğumuz biliyoruz. Burada da yine kaktüsüm var. Bu yılan biraz rahatsızlandı. Farklı bir türdü bu. Bu sarı renk açan türdü. Ee, küllü rahatsızlığı geldi. Bunu aslında ilaçlıyorum. Toparlanmaya başlıyor gibi. Şuradaki yılanım çok iyi durumda. Çok güzel gelişti. Burada yine kocaman bir kaktüsüm var. Burada yine leş kaktüsüm var. Şu bordo açan renklerden. Burada çoğalttığım yılanım var. Şöyle devam edelim. Burada yine sukulentim var. Bu da çok güzel gelişti. Diğer tarafa doğru daha yoğun tabi. Şuradaki kısımda göstereyim size. Burada yine kocaman bir sukulentim var. Bu da çok güzel gelişti. Tabi açmalarını bekliyorum bunların. Bunlar genelde serinlik zamanlarda açarlar. Şurada minyatür güllerim var. 
Güllerim rahatsızlanmıştı arkadaşlar. İlaçlıyorum şu anda ama toparlanmaya başladılar. Önceki hallerini de sonra yine yeni bir videoyla göstereceğim. Önceki sonraki hali diye. Şurada bir lantım var. Bir lantım çok güzel durumda. Çiçeklenecek. Tomurcuklanmaya başladı. İki saklı da bir lantım var. Burada dikenler tacım var. Sarı renk açan bu. Görüyorsunuz sapsarı. Yine açmaya başladık biz. Tam açtığında yine videosunu göstereceğim size. Burada yine milli dikenler tacı var. Bu beyaz açanım. Bu sarı açan. Şurada da dibinde tohumdan çıkan sardunyam var. Çok merak ediyorum. Umarım iyice kendini kurtarır. Kışı da atlatır. Bu sene açmaz zaten. Çok minik tohumdan büyüdü. Ama bunun dibinde nasıl oldu da tohumdan büyüdü ona da hayret ettim. Ama gayet güzel bir şekilde yaşıyor. Bakalım inşallah çiçeğini de görürüz. Şurada biberim var. Biberlerim kocaman oldular görüyorsunuz. Büyük büyükmüş biberleri. Minnacık saksıda ama şu anda. <gülüyor> Yine kenarda duran çiçeklerle devam edelim arkadaşlar. Şu kırmızı mandavilla. Kırmızı biraz dinlenmeye geçti ama beyaz hala açmaya devam ediyor. Şöyle de göstereyim size. Bu mandavilla çiçeği. Çok güzel bir şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada yine e, milli çiçeğim var. Şöyle onu da göstereyim size. Bu da yine açmaya devam edenlerden. Bu beni çiçeksiz bırakmayan bir tür zaten. Yerli milli. Çıt çıt açar böyle küçük küçük. E, rengi güneşe göre tondan tona giriyor. Açık e, işte böyle pembe tonlarına giriyor. Şöyle göstereyim hatta şurada açık pembe ton da var. Şöyle yine devam edelim. Burada sardunyalar var. Sardunyalar biraz sıcaktan etkilendi arkadaşlar. İster istemez burada sıcaklıklar çok yoğun açıyor ama yine de kendi kendine de yaşamaya çalışıyor sıcaklardan. Görüyorsunuz yapraklarda da sararmalar da gerçekleşti. Şurada da kendi tohumdan yine çıkan kadife çiçeği var. Ben de böyle tohumdan bazen diplerden çıkıyor. Çünkü toprağın içinde eski tohumlarımdan kalmış oluyor. O yüzden de aslında çıkıyorlar. Şurada da karanfilim var. Karanfillerde de arkadaşlar bakın şu diplerde kurumalar mutlaka olur korkmayın. Ee, sıcaklar da geldi normal hava almak istiyor. Hava alamadığında bu iç kısımlarda kurumalar gerçekleşiyor ama e, normalde gayet aslında sağlıklı. E, onları sonra temizleyeceğiz tabi. Budamını da yapacağım şu altıma geçtiğimde e, kendini tekrar gelecektir. Saksı değişiminde yaptığımda serinlik geldi. Yoksa açmaya devam ediyor görüyorsunuz tomurcukları da üzerinde. Karantinim de bu şekilde. Bu da reyhanlarım. Diğer illerde testleyen deniliyor. Geçen videoda tohumunu alırken göstermiştim. Şurada bir tane hosta çiçeğim var. Hosta çiçeğim de böyle iki kök. Büyümeye başladı biraz. Yeni dikmiştim bunu da. Şuradan yine devam edelim. Sardunyalarla. Sardunya açmaya çalışıyor görüyorsunuz. Sıcaklarla da mücadele veriyor. Buradakiler de ceylan gözü sardunya. Bunlarda da yine öyle. Sıcaklarla biraz mücadele verdiği için açmayı durdurdu. Açtı geçti çoğu. Ama ara ara yine açarak beni sevindiriyorlar. Ama eski tabii ki o serin havalardaki gümbür gümbür açması kalmadı şu an. Havalar serin, serinleyince ama mutlaka tekrar canlanacaklardı. Şu an sıcaklarla boğuşuyorlar zaten. Birçoğumuz da öyledir arkadaşlar. Korkmayın. Yani sıcaklarda elbette ki kayıplar da oluyor. Üzülüyoruz ama yine de Yaşadıkları için sevinmeliyiz. Sıcaklar geçtiğinde zaten görüyorsunuz mesela taze yapraklar geliyor. Tekrar toparlanacaklardır. Şöyle devam edelim. Burada da Cezayir menekşem var. Cezayir menekşemi budadım. Altlardan çok uzundu. Alt kısımları kestim. Rapunzel gibi saçları var diyorum ben buna. Saçlı saçlı. Kestim tabi biraz altlardan budadım. O da yine sıcaklarla boğuşan çiçeklerden biri. Sardunyalar yine öyle. Yine bu sıcakta bile açmaya devam ediyorlar. Evet şu tarafa da göstereyim size. Kenarlardakiler bitecek. Az kaldı zaten. Bunları da göstereyim. Şuradaki epi püskülüm baya çoğaldı. Yavrular da vermeye başladı. Şurada botrum papatyam var. Şurada yine Cezayir menekşesi. 
Bunu da kestim. Bu da da arkadaşlar alt uçlardan. Çünkü çok uzamıştı. Yerlere değiyordu. Rahatlaması için kestim. Zaten diplerden de yine geliyor. Askıdakilerle devam edelim arkadaşlar. Boru saksılara da geçeceğiz. Ee, bu da bir sukulent türü yine. Bunlar da askı saksılarımda. Askı, astım bunları da. Askıda duruyorlar. Şöyle göstereyim. Burada ayrı bir sukulent türüm var yine. Şurada prenses var. Tüylü prenses. Tüylü telgraf dediğimiz. Burada yağ kutum var. Yağ kutum da çok güzel oldu. Bunu da havalar serinlediğinde e, tekrar şuradan kesip e, boşluklara çoğaltacağım. Çünkü içinde boşluk bayağı yoğun var zaten. Şöyle de göstereyim. Gayet de güzel gelişti. Şurada pembe telgrafım var. Şurada yine bir telgraf türüm var. Çizgili. Burada yine ayrı bir telgraf türüm var. Bunlar hep askılı saksılara yerleştirdim. Şöyle devam edelim boru saksılarla. Boru saksıları daha önce göstermiştim zaten. Boru saksılara rozetlerimi diktim diye. Rozetlerimi de göstereyim. Renklerini size şöyle. Pembe renkli olan. Sakız da diktim aralara. Şurada beyaz renkli rozetim var. Bunlar iyi durumda ama şu rozetten biraz şüpheliyim. Bu rozet biraz beni üzüyor şu anda. İnşallah toparlanır. E, tabii bu sıcakta e, iyi cesaret değiştirdim. E, aslında sağlam bir çiçekti ama bu biraz sıkıntı yaşıyor. Bakalım e, yani yaprakları bayağı bir düştü. Daha önce yaşamıştım toparlanmıştı ama e, umarım bu da toparlanır. Şöyle yine devam edelim. Sakız var burada sardunya. Şurada yine rozetim var. Göstereyim çiçeğini yine size. Buraya sakız yine dikmiştim ve e, açmaya başladı. Yani tuttu herhalde beni kandırmıyorsa. Yeni dikim çünkü bu. Sıcakta yine iyi cesaret. Tutar diye ümit ediyorum ama sakızlar çok arsız çünkü bu konuda. Şurada da yine bir sakız sardunyam var. Çiçeğini de göstereyim. Şurada yine arkadaşlar rozetim var. Bu rozet de iyi durumda. Şurada yine sakı sardın yan var. Askılı saksılarla devam edelim. Bu taraftakilerde e, petunyalar sıcaktan çok etkilendi. Petunyalara mücadele veriyor. E, geçen budadım temizliğinde yaptım bazılarının. E, açmaya da devam ediyor ama e, keyfi çok da yerinde değil sıcaklardan. Yani umarım tekrar serinlik geldiğinde tekrar toparlar, güzel güzel açarlar. Şunları da budadım çünkü e, taze yapraklar veriyor baktım. Yeni yeni vermeye başladığı için e, güzel bir budam yaptım. Biraz kel oldu ama bence e, sevinmiştir umarım. E, tekrar canlanmaya başlayacak diye tahmin ediyorum. Şurada da yine petunyam var. Yani petunyaları hep budadım arkadaşlar. Kendine gelmesi için, tekrar canlanması için sıcaklarla çünkü mücadele veriyor. Hem tohum veriyor, hem çiçek veriyor. Hem de e, yaşamaya çalışıyor bu güzellikler. Biz de biraz yardımcı oluyoruz. Bakalım bu da inşallah toparlanır. Mine de öyle. Aynı şekilde ağaç, e, ağaç minesi demişim. Çalı minesi arkadaşlar. Çalı minesini de budadım. Çünkü baktım diğer dallarda kurumalar oldu. Tekrar bu taze dalların canlanması için mini çiçeğimi de budadım. Bu da işte zamanla serinlik de geldikçe tekrar tazelenecek, toparlanacaktır. Şurada sakız sardunyam var. Sakız sardunyamı da budadım. Çok iyi oldu budamam onun için. Çünkü böyle tomurcuklar vermeye başladı. O da halinden memnun. Şöyle de göstereyim. Bayağı tomurcuklarımız da var. Bir yandan da açıyoruz tabii. Açıp geçiyoruz. Yeni tomurcuklar da veriyoruz. E, bu da canlandı. Budadım biraz boru saksıya diktim bundan. Onlar da büyük ihtimal tutmuştur. Evet burada ipek çiçeğim var. İpek çiçeğim işte ara ara böyle açıyor, sevindiriyor beni. İpek çiçeğimin de keyfi yerinde şimdilik. Tabi sıcakları bu da çok sevmez ama e, bu da mücadele verenlerden bir tanesi. Yine de bu haliyle de yine açarak beni sevindiriyor. Burada buz çiçeğim var. Geçen videoda da yayınlamıştım e, buz çiçeğini. Bakın o da açmaya devam ediyor her yerden. 
tohumlarını hatta toplamıştım arkadaşlar yer ihtimale karşı çünkü tek saksı bu ama tabi dallardan da çoğaltılabileceği için e, dallardan da yine çoğaltımını yapacağım bu sene Evet burada mol, mor mol diyorum <gülüyor> mor telgrafım var mor telgrafım da gayet güzel durumda arkadaşlar görüyorsunuz geçmiş videolarda da zaten yayınlamıştım çok güzel gelişti çok güzel büyüdü diye bu da askılı saksı da şu an gayet güzel şekilde de çiçeğini de açıyor beni sevindiriyor Evet buraya gelelim buradaki de arkadaşlar şu anda ismini unuttum ve <gülüyor> aklıma getirmeye çalışıyorum Aa, getireceğim hostes desem evet hostes hostes bu ama diğer bir ismi daha vardı bunun Fittonya <gülüyor> geldi aklıma ya, unutuyoruz arkadaşlar yani hangi birinin ismi aklımızda kalsın çiçeklerin idare eden artık ee, bu da Fittonya mı arkadaşlar Fittonya mı da görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde bu da sıcaklarla yine mücadele veriyor aslında ama yine de halinden memnun şöyle de şu taraftan da göstereyim Yaprakları benekli pembeli bunun arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenardakileri, askıdakileri ve borsakslardakileri gösterdim. Sıra yerdekilere geldi. Yerdekileri de şöyle yukarıdan bir çekim yapayım size. Burada kolonya çiçeğim var. Kolonya ağacı. Burada leylak ağacım var. Burada çam var. Şurada güllerim var. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Hastalanmışlar. ilaçladım. Şimdi toparlanmaya başladı güllerim de tekrar. Şurada datura var. Melek borusu deniyor bunu arkadaşlar. Bu da yeni yeni gelişmeye başladı. Geçen sene açmıştı. Bu sene de açar büyük ihtimal. Bekliyorum. Burada yerli milli var. Ama bu geç açan yerli milli. Bu sene açtı zaten. Göstermiştim. Geçmiş videolarda da görebilirsiniz. Burada Japon gülüm var. Çok güzel gelişti. Bu da açmayı durdurdu. Şu an dinleniyor. O da tekrar açmaya başlayacak. Şurada muşmula var. Şurada ıtır çiçeklerim var. Çok güzel büyüdü bunlar da. Borsakslardan çıkarmıştım hatırlıyorsunuz. Şurada aa, çok kötü bir rüzgar çıktı. Ve zeytin ağacımı yine sallıyor. Fırtına geldi galiba arkadaşlar ya. ya i̇şte terasta yaşamanın e, kötü taraflarından bir tanesi bu. Çiçekleri saksılarını sabitlemek gerekiyor. Çok Dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Ya çiçekleri indiriyorum çoğunlukla ben de. Neyse şimdi geçti. Devam edelim. Şuradan yine at, e, atlas diyeceğim bak buna. Bir gecelik gelin çiçeği. Ama atlası da benzer tabi görüntüsü. Şurada yine datura var. Burada e, ebe gümeci sardunyalarım var. Şurada bir tane alaveram var. Şurada da az önce sallanan zeytinim var. <gülüyor> Şöyle göstereyim. Kocaman bir zeytin ağacım var. Zeytin ağacımda da e, kahkaha çiçeği. Yani gündüz sefası sarmaşığı var. Bakın arkadaşlar. Sarmaşığım da ona böyle e, sarılarak büyümüş bir vaziyette. Devam ediyor. Burada da yerde yine e, gülüm var. Sarmaşık gülüm. Sarmaşık gülümü de kurtardım arkadaşlar ilaçlayarak. Çok şükür bu da toparlandı. Tekrar e, tazelenmeye başladı. İyi durumdayız. Rüzgarımız da devam ediyor tabi bu arada. Şurada begonbil var. Bunu da daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Gayet güzel böyle dallandı, budaklandı görüyorsunuz. Şöyle yukarıya doğru da sardırdım. Şöyle göstereyim. Bu da begonbilim. Evet arkadaşlar yerdeki saksıları da göstermiş oldum. Hemen rafa geçelim. Raflardan buradan başlayalım. Sıcaklardan etkilendikleri için kenara aldım. Millilerim bunlar. İç kısmı aldım. Daha doğrusu kenardalardı. Çok güneş görüyordu. Biraz etkilendiler sıcaklarda. O yüzden buraya aldım. Şurada yaprak güzeli var. Bunda da biraz bir sıkıntı yaşıyorum ama bakalım toparlanacağı benziyor. Yine de sabırla bekliyorum. Şurada gül sardunyalarım var. Yani bunlar da sıcaktaydı. Bunlar da çok etkilendi. Ee, çok şükür yaşıyorlar ama yapraklar böyle beyaz beyaz toparlanmalarını bekliyorum bunların da. Bakalım bunlar da inşallah toparlar. Şurada yine sukulent türlerim var. Şöyle göstereyim. Şurada süt kaktüsü var. Şurada bir tane yılbaşım var geçen seneden kalan. Burada e, kaktüslerim var. Kendi yaptığım saksılara diktiğim kaktüslerim. Şurada yaprak güzellerim var. Daha önceki videolardan da hatırlarsınız. 
Şöyle yukarıyı da göstereyim size. Bir gecelik gelin çiçeklerim de böyle baş köşedeler. Şöyle devam edelim. Şurada mum çiçeğim var. Şurada da aşkın gözyaşları var. İri kıyım. Şurada çingene şalvarım var. Burada yine yaprak güzelim var. Şöyle göstereyim. Şu uzaktan hepsini göstereyim size. Yaprak güzellerim yine burada. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Burada kocaman iri kıyım bir kalan şom var. Çiçeğim var. Bu çiçeğim de sıcaktan nasibini aldı arkadaşlar. Toparlanmaya çalışıyor da. Şöyle aşağıdan göstereyim. Yılan kaktüsü. Bu anaç kaktüsüm. Şunları da sonradan şitilledim. Şunları da göstereyim size. Bunların ismi neydi? <gülüyor> ya böyle ismini unutuyorum. Ben yani Pilea. Ha. Pilea çiçeklerim bunlar da. Bunlar da çok güzel oldular. Burada episkiyalarım var. Episkiyalarım da çok güzel durumda. Geçmiş videoda görmüşsünüzdür. Bunları yeni ekmiştim. İkisi de tuttu. İki kök burada. Burada yine bir episkiyam var. Burada kurdele çiçeklerim var. Kurdele çiçeklerimi de yeni dikmiştim. Geçmiş videolarda görebilirsiniz. Ama şu an gayet güzel büyüdüler. Burada yine episkiyalarım var. Anne episkiya bu en büyüğüm. Şu bir küçüğü. Şu da daha küçüğü. Sırayla gidiyoruz. Şu yukarıyı göstereyim size. Burada refah çiçeğim var. Para çiçeği, fakira. Şurada begonyam var. Şeker begonyam. Ben devam edelim. Şurada Pepe var. Pepe Romeo. Burada yılbaşı çiçeklerim var. Taze taze çiçekliyorsunuz. Yapraklanmaya da başladı tekrar. Büyük ihtimal kışın açarlar inşallah. Şurada kocaman bir aloe veram var. Şöyle devam edelim. Kıvırcık aşk merdiveni. Geçmiş videolarda hatırlarsınız. Şurada ismini unuttum yine. <gülüyor> Arkadaşlar isimleri unutuyorum. İdare edin. Şöyle göstereyim bazıların için sadece aklıma gelmiyor. Ha şu dua çiçeği, şu yine pepe, şuradaki para çiçeği, ee, bu yaprak güzelim yine. Burada yine yaprak güzellerim var. Yaprakları güzel, çok güzeller. Burada çilli begonyam var, taze yaprak verdi tapıda, ucundakini alalım. Büyümeye devam ediyor. Şurada aşk merdivenim var. Burada yine pitonyam var. Beyaz çizgili. Az önce benekli pembeliği göstermiştim. Şuradan devam edelim. Burada uyku çiçeğim var. Ay uyku çiçeğim demişim ya. Küstüm çiçeğim. Karıştırıyorum çekerken bile. Bakın nasıl küsüyor. Küstürelim hadi biraz. Küstüm çiçeğim daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Burada da prenses var. Yine tüylü prenses. Şurada da arkadaşlar o mineyi budamıştım. Yani e, budadığım mineleri kıyamadım buraya diktim. Yani olur ya dedim belki tutarlar. Hani Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalışı gibi. Belki tutar diye diktim. Bakalım belki tutarlar. Şöyle size terası etrafça da göstereyim. Her yeri gösterdim bu defa. Biraz da uzun bir video aldı ama umarım keyif almışsınızdır. Sizin de sağlıklı büyüteceğiniz çiçekler olsun. Sıcaklara yenik düşen çiçekleriniz mutlaka olacaktır ama canınız sağ olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz yine yaşamalar için. Evet terasım bu şekilde. Size şimdi ben boş olan terasımı da göstereyim. Bir terasım daha var çünkü aslında. E, şu an e, bu terası e, kullanıyorum ben. Diğer teras öyle yedekte duruyor. E, vakit bulamıyorum. Belki vakit bulsam o terası da kullanırdım herhalde ama e, ancak buradakilere yetişiyorum zaten. Orayı da hemen göstereyim size. İşte arkadaşlar kullanmadığım diğer terasım da burası. Bakın burası da gayet büyük. Şöyle etraflıca göstereyim size. En köşeye de geçeyim. Gördüğünüz gibi gayet büyük bir teras. Ama ben zaten ancak o terasa yetişebiliyorum. Yani buraya yetişmem imkansız. O yüzden bu terasım öyle boş bir teras. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Size iki terasımı da gösterdim. Biri boş, biri dolu. Tüm çiçekleri de gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de bol çiçek açan sağlıklı bitkileriniz olsun. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.